ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோல்டன் ஹவுஸ் இன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்கன் ஃப்ரை சிக்கன் ஃப்ரைன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கிரேவின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு டைப்பாக செய்யலாம் அதை அதனால தான் அந்த மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி அப்புறம் செய்ய போகிறது வந்து பெப்பர் சிக்கன் பெப்பர் சிக்கனும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரே மெத்தடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருட்கள் நம்ம மாற்றி சேர்ப்போம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு பெப்பர் சிக்கன் வந்து நிறையா டைப்பில் செய்யலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு டைப்பு நான் வந்து சாதாரணமாக செய்கிற ஒரு டைப்பு தான் இதுக்கு முன்னாடி மட்டன் குழம்பு போட்டிருப்பேன் அதில் வந்து ஒரு மசாலா பிடிச்சி சேர்த்துருப்பேன் அதே மாதிரி இதில் வந்து பெப்பர் சிக்கன்லேயும் வந்து ஒரு மசாலா பிடிச்சி சேர்க்க போகிறோம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதனால தான் நான் ஒரே வீடியோவில் இந்த இது வந்து ரெண்டு ஐட்டத்தையும் நான் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து பொங்கல் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து நான் அடுப்பில் தான் சமைச்சு பொங்கல் காட்டியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த வீடியோவும் நான் வந்து எடுக்கலை இப்போ தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் வந்து மண் சட்டியில் வந்து சமைக்கணும்னா ஆசை அது வந்து அடுப்பு லெவல் இல்லாதனால வைக்க முடியல இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க சிக்கன் ஃப்ரை இப்போ வந்து சட்டி சூடாகிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் லெவல் இல்லாதனால ரெண்டு சைடு லேஸாக ஒரு கல் வச்சுருக்கேன் அடு சட்டி சூடானதுக்கு அப்புறமா நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு பட்டை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் கல் பாசி கொஞ்சம் அதை போட்டு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்க போகிறோம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்ல ப்ரௌன் ஆக ஆக அந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இஞ்சியும் பூண்டும் வந்து நல்லா இடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் கருவேப்பிலையும் நம்ம உருவி கழுவி வச்சுக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் நான் இப்போவுமே இஞ்சியும் பூண்டு வந்து அப்பப்போ இடித்து தான் போட்டுக்குவேன் அது நல்ல வாசமாக இருக்கும் அதனால் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நீங்கள் பேஸ்ட் இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் இடித்து வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு வந்து வதக்கிக்கிட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம் அதோட ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் விருப்பம்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா சேர்த்துக்க வேண்டாம் அப்புறம் ஒரு தக்காளி பழம் நல்ல பெருசு நல்ல ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோட கல் உப்பு போட்டு வதக்கும்போது நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் தக்காளி அதுக்கப்புறம் சிக்கனை நல்லா கழுகி வச்சிருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி இருந்தாலும் அதை சேர்த்துக்கோங்க அது வேகிறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் நாட்டுக்கோழினா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வேக வைக்கணும் இது தண்ணி விடாமல் வேக வைக்க போகிறோம் அது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட் இதில் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து வதக்குறேன் அதுலேருந்தே தண்ணி விட்டு வருது பாருங்கள் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி வந்தால் ஒரு அரை கப் தண்ணி விட்டு சேர்த்து நல்லா வேக வைக்கணும் அது வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் நல்லா காற்று இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி இயற்கையோடு சேர்ந்து சமைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால் தாங்க நான் அடுப்பே வச்சேன் வெளியில் தண்ணியெல்லாம் வத்தி ஓரளவு வந்துருச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு இது கொஞ்சமும் சாதாரண மிளகாய் படி கொஞ்சமும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா இது மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா கலராக இருக்கும் காரம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் சேர்த்துருக்கேன் நான் இதோட உங்களுக்கு கொஞ்சமாக வேணும்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க நல்லா காத்துங்க இதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் நல்லா ட்ரை இன்னும் ட்ரை பண்ணோன்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ கிரேவியாக வேணும்னா இதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜில் தண்ணி விட்டு இறக்கிக்கணும் அப்போ கிரேவி ஆயிடுச்சு இன்னும் ட்ரை பண்ணோன்னாக்கா அது வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரே இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு இதாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிரேவியாக மாற்றி வச்சுட்டு கூட அப்புறம் இதை திரும்பி சுண்டு சுண்டு நல்லா வறு வறுத்தோன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஃப்ரை ரெடி ஆயிரும் நான் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஃப்ரையாகவும் இல்லாமல் நல்ல கிரேவியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கேன் இது சூடு சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிடலாம் ரசத்துக்கு சைடிஷாக தொட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேறு எதுவும் வச்சுட்டு அதுக்கு சைடிஷாக வச்சுக்கலாம் நல்ல சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மல்லியிலெல்லாம் தூவி நல்ல சூப்பராக அந்த மணக்க மணக்க பரிமாற வேண்டியதான் சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து 
பெப்பர் சிக்கனும் செய்ய போகிறோம் அதில் ஒரு மசாலா செஞ்சு சேர்க்க போகிறோம் அது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்டு கம கமக்க பெப்பர் சிக்கன் செய்யலாம் இதுக்கு வந்து என்ன பொருள் சேர்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அதுதான் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஜீரகம் வந்து நல்லா வந்து அடுப்பில் வந்து சட்டியை வச்சு சூடானதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இதை நல்லா பொரிய விடணும் ஜீரகம் கரிஞ்சு போகாமல் பொரிய விடணும் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை மாற்றி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கோங்க இதை நான் வீட்லேயே செஞ்ச மிளகு அது கலர் கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி வெடிக்கும் மிளகு டீ எப்போயுமே சிம்மில் தான் வச்சுக்கணும் வெடித்ததுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் குற குறன்னு பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நான் மட்டன் குழம்புக்கு இதோட நிறையா பொருட்கள் சேர்த்து பிடிச்சிருப்பேன் இந்த பெப்பர் சிக்கனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கேன் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சோம் இல்லையா சிக்கன் கிரேவி அதே மதத்தில் செஞ்சுட்டு அதுக்குல வந்து நான் மல்லிப்பொடி சேர்க்கலை இல்லை மல்லிப்பொடி சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்டு அதை நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம பிடிச்சிருக்க பொடியை தேவையான அளவு சேர்த்துக்க போகிறோம் இதுவும் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் மிளகாய் தூளை கம்மி பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்திங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன் சூப்பராக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் ட்ரையாக வேணும்னா சிக்கனை போடும்போது நல்லா தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா வடி கட்டிட்டு போட்டிங்கன்னா ட்ரை ஆகிரும் இது மாதிரி போட்டு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டுனா போதும் ரொம்பலாம் வந்து வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் மல்லிகை எலை தூவி நம்ம வந்து பரிமாறிக்க வேண்டியதான் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம செஞ்ச கிரேவியும் இருந்தாலும் சரி பெப்பர் சிக்கனும் இட்லி தோசை சாதம் பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் நல்லா மணக்க மணக்க பெப்பர் சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இருந்தாலும் இதில் வந்து இந்த வீடியோவில் சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்ம வருத்த சோறு தாங்க எல்லாருமே சின்ன பிள்ளையில் சாப்பிட்ருப்போம் அம்மா மீன் வறுத்து இருந்தாலும் அந்த தோசைக்குள்ளே கொஞ்சம் சூடு சோறை போட்டு அது மாதிரி தட்டி சாப்பிடுவோம் அது மாதிரி மட்டன் சிக்கன்லாம் வறுத்தா சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்குது இது மாதிரி எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப சாப்பிட்ருக்கேங்க நான் என் தங்கச்சி தம்பியெல்லாம் மூணு பேரும் சேர்ந்து இது மாதிரி சாப்பிடுவோம் எங்கள் அம்மா செஞ்சு தருவாங்க நாங்கள் சாப்பிடுவோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்து நான் என் பசங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் வறுத்த சோறனா நம்ம வந்து நம்ம அதை பிரட்டும் போது நம்ம சிக்கு நம்ம வறுத்துருக்கோம்ல சிக்கன் பீஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கிரேவியாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் அதில் பிச்சு பிச்சு அதில் போட்டு கொஞ்சோடு மல்லி அலையும் தூவி பிரட்டி வறுத்த சோறு மாதிரி இப்படி கிண்டி கொடுத்தோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த சோத்தில் ஒரு அந்த வறுத்த சிக்கன் பீஸ் வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்குங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச அதே மெத்தடில் தான் ரெண்டாவது பெப்பர் சிக்கனும் செஞ்சுருக்கோம் அதில் பொடி மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் ரெண்டுக்குமே வந்து நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் அதோட ருச்சி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சேஞ்சாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ